السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أبي ونرى يا أستاذ ماري ബഹുമാനരായ നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരികളെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ പുണ്യമുള്ള ഒരു മാസം അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രി വളരെ മഹത്വമുള്ള ഈ മജ്ലിസിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തോഫിക്ക് നൽകിയ റബലാലമിനായ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമ്മദില്ല ഇനി ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുകയല്ല വേണ്ടത് വേഗം പിരിഞ്ഞു പോവാണ് അല്ലേ അല്ലേ മക്കളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ചോറ് വെച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഏ ഇല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഭക്ഷണേ ഇപ്പം ദഹിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇനിയുടെ പ്രസംഗം ദഹിക്കൂല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് ആവശ്യവുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ വളരെ സാരസമ്പൂർണമായ ആവേശോജ്ജ്വലമായ പ്രസംഗം ഇവിടെ നടന്നു അള്ളാഹു സുബാനു താല അവൻ്റെ മഹദായ പതിവ് കൊണ്ട് ഉസ്താദിന് നല്ല ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരെ ദീർഘമായ ആയുസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ശബ്ദത്തിനൊക്കെ വിഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഉസ്താദുമാരുടെ ശബ്ദത്തിനൊന്നും തകരാർ പറ്റി പറ്റിയാൽ പറ്റാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനു താല ആ ശബ്ദമൊക്കെ ആൾക്ക് നാൾ ആ ശബ്ദമൊക്കെ നല്ല കൂടുതൽ ആവശ്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ അവർക്കും നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവുകൾ സദാസമയത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പം നല്ല പ്രസംഗം ഇവിടെ നടന്നു ഇനിയൊരു ചെറിയ ദുവ ഇങ്ങനെ വേഗം പിരിയ അപ്പം കുറച്ചുകൂടി എടുത്തിരിക്കുക ആ വയറ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് മുമ്പോട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്ക് ഇനി ദൂരെ റോഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർ കസേലിൽ കടന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ദ്വാരക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നിട്ട് അല്ലേ കൂട്ടമായ ദ്വാര ആവില്ല ഈ ആമീൻ പറയാണ് ആമീൻ പറയൽ ദ്വാരക്കലാണ് ഞാൻ ദ്വാരക്കല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ദ്വാരപ്പിക്കലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആമീൻ അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം എൻ്റെ ദ്വാര അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൂരെ എല്ലാം നിൽക്കുന്നവർ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്ക് അധികം ഇരുത്തൂല വേഗം നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് പ്രസിഡന്റല്ലേ സാഹിബ് പ്രസിഡന്റല്ലേ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ ഉസ്താദ് സംഗതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ സ്ഥലം വിലക്കെടുക്കലാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഈ സ്ഥലം വിലക്കെടുക്കല്ല അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നും എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ എന്ന് ഇത് ചെയ്യണം ഇതിനി ലോകാവസാനം വരെ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നൂറുദ്ദീൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇപ്പം സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏടി ഈ പള്ളിക്കൊരു ഭൂമി കിട്ടൂല ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് 
ഇനി വലിയ സംഭാവനകളൊക്കെ പലരും നൽകി ഇനി കുറച്ച് എത്ര ഇനി എത്ര വേണ്ട നാൽപ്പത് ഇനി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പറഞ്ഞ് ഇനി ആയിരം ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരം ഉറുപ്പിക്ക ഇനി എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനാണ് പൈസ വേണ്ടേ നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അല്ലേ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അതെൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിചാരിച്ച ഈ സാധനം തന്നെ ശരിയാവും എന്താ കുറുകാനിലെ ഒരായത്തെ ബറുഖിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുസാഫിടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഓതാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആയത്തായത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുന്നത് ഇന്നല്ലാഹ നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തിരിയും മുസാമർ എന്ന് പറയാതെ തന്നെ ഇന്നല്ലാഹ നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു സുബാനു താല ഇഷ്ടറ അവൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു മിനൽ മൂമിനീന മൂമിനുകളുടെ വക്കൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അംഫുസഹും അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ പോരാ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദൊന്നും വിടൂല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയും നെഫ്സ് ശരീരം ആത്മാവ് എല്ലാം കൂടിയതാണ് നെഫ്സ് അപ്പൊ അംഫുസഹും അവരെ തന്നെ മൂമിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അംബാലഹും അവരുടെ സമ്പത്തുക്കളും അവരുടെ മുതലുകളും അള്ളാഹു വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു വില കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ത് മൂമിനീങ്ങളെയും അവരുടെ മുതലുകളും എന്താണ് അള്ളാഹു നൽകിയ വില അന്നലഹുമൽ ജന്ന അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നതിന് പകരം സ്വർഗം കൊടുത്തിട്ട് മൂമിനീങ്ങളുടെ മുതലും ശരീരവും ഒക്കെ അള്ളാഹു വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മൂമിനീങ്ങളുടെ ശരീരം അവരുടെ ആത്മാവും അവരുടെ മുതലും ഇതെല്ലാം ആരതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെതല്ലേ അത് അല്ല വാങ്ങുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സാധനം ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഒരു വാങ്ങുന്നയാളും കൊടുക്കുന്നയാളും ഒരാളാകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ചർച്ച വന്നു അതിന് തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അള്ളാഹു സുബാനു ഹുത്താല അവൻ്റെ മെഹദായ ഫോദ്രി കൊണ്ട് അവൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മൂമിനീങ്ങളോടുള്ള ദയ കാരണം മൂമിനീങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരവും ആത്മാവും അവരെ മോതലും എല്ലാം അള്ളാഹു അവർക്ക് മിൽക്കാക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരവിടെ അള്ളാഹു അത് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി അതിന് നൽകിയ പ്രതിഫലം എന്ത് അന്നലഹുമുൽ ജന്ന അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നതിന് പകരം ഈ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സ്ഥിതി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അയാളുടെ ഉപ്പ മരിച്ചു ഉപ്പ മരിച്ചു വലിയ മുതൽക്കാരനാണ് തൻ്റെ പിതാവ് ഈ ഈ കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല ഒരു സാലിഹായ മകനായിട്ട് വളർന്നു അങ്ങനെ വളർന്നിട്ട് ഒരു പ്രായം തികയുന്ന അവസരത്തിൽ ആ കുട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കാരത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടും പകൽ മുഴുവനും നോമ്പ് നോക്കും മുതലിഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ജോലിക്കൊന്നും പോണ്ടല്ലോ മുതൽ ഉപ്പാൻ്റെ മുതൽ ധാരാളം ഇല്ലേ അങ്ങനെ ആ മുതൽ പ്രായം തികയുന്നതോടുകൂടി മുതൽ മുഴുവനും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിൽ ഈ ആയത്തോതി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടു അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇർഷാദുൽ ലിബാദ് കിതാബുൽ ജിഹാദിലാണ് ഈ സംഭവം എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മഹാൻ മഹാൻ്റെ പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയാകുന്നില്ല ഈ ആയത്തിന് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് ഒരുപാട് മുതലുണ്ടല്ലോ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഉപ്പാൻ നിന്ന് അനന്തരാവകാശമായി ലഭിച്ച ഒരുപാട് മുതലുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഈ മുതലും എൻ്റെ ശരീരമൊക്കെ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗം തന്നിട്ട് വാങ്ങിയത് അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ വെച്ച് തന്നാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്ത് മുതൽ മുഴുവനും ഫീ സബിലില്ലാഹി അജൽ മഹാനും സർവശക്തനുമായ അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു അന്ന് 
രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനൊരു കിനാവ് കാണുകയാണ് എന്തേ കയാമെന്നാണ് നിലതന്നു അങ്ങനെ മാഷറൊക്കെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ അത് പല സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ സുഖ പറയാനില്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ചാട്ടവാറ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം അത് ഹൈറും മിനൻ ദുനിയാവ് മാഫിഹ എന്നാണ് ദുനിയാവിലും അതിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളെക്കാളും ഹൈറാണ് ഒരു ചാട്ടവാറ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം അതല്ലേ സ്വർഗം അപ്പം ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് പല തരുണി മണികളും ഒക്കെ അവസാനം ഒരു സൗന്ദര്യവതിയായ സ്ത്രീയെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടു എല്ലാം ചോദിച്ചു ഇതാർക്കാണ് ഇതാർക്കാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയും അവസാനം ഈ സ്ത്രീ ഇത് ആയിരിക്കുമാണ് നിങ്ങളെ പടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചു അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൈ നീട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതായിട്ടില്ല കൈ നീട്ടാനും എന്നെ തൊടാനും ആയിട്ടില്ല അതിന് കുറച്ചുകൂടി താമസമുണ്ട് നാളെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ അടുക്കലെത്തും അപ്പം എൻ്റെ കൈ പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല കിനാബ് വേണം അങ്ങനെ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു രാവിലെ പല പണ്ഡിതന്മാരെ സമീപിച്ചു ഈ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അറിയാൻ ഒരു ശരിയായ വ്യാഖ്യാനമൊന്നും ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ലഭിച്ചില്ല ചുരുക്കി പറയാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ വൈകുന്നേരം ഇവൻ നോമ്പ് തുറക്കാനോ നോമ്പുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പുണ്ടാവല്ലോ നോമ്പ് തുറക്കേണ്ട സമയമാകാറായപ്പം മരിച്ചു പോയി അപ്പം നോമ്പ് തുറക്കാനവിടെ എത്തിയല്ല നോമ്പ് തുറക്കാൻ എവിടെ എത്തി അതാണ് കിനാബ് ഇങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ എവിടെ എത്തല് എന്നെ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി മണ്ണാൻ കട്ടയായി പോകുന്നതല്ല ശരീരം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മണ്ണാൻ കട്ടയൊക്കെ ആയി പോകും തൽക്കാലത്തേക്ക് ശരീരം അല്ലല്ലോ മനുഷ്യന് അതെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് മനുഷ്യനും ശരീരം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ശരീരവും രണ്ടും രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെത്തി മരിച്ച ഉടനെ സ്വർഗത്തിലെത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ആ മരണത്തെക്കുറിച്ചും അശ്രയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായി ചർച്ച ചെയ്താലേ സംഗതി മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം തിരിഞ്ഞില്ലേ ഇത് എന്തെങ്കിലും കേട്ടുകേൾവി ഒന്നും അല്ലല്ലോ സംഭവിച്ച ചരിത്രം ഉത്തവാത്തര സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഗതി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മുതൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടേതല്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വിറ്റതാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വിറ്റിട്ട് അതിന് പകരം സ്വർഗം അള്ളാഹു തന്നതാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ പെടുത്തട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ദീനിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊട്ടും അടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല നാം അതിന് വേണ്ടത് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ട് എഴുന്ന് പോകാവുള്ളൂ വലിയ ഭാഗ്യം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കയാമത്ത് നാട് വരെ കബറിൽ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അമൽ ആ അമലാണ് ഈ സ്ഥലം അതിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക അത് ഈ വിലക്കെടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്കുണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് എന്താ അതെല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിരം ഉറുപ്പ്യ അതിപ്പോൾ നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണുള്ളത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ നാൽപ്പതാണ് വിചാരിച്ച നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നൂർജൻ സാഹിബ് ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല പണക്കാരാ അള്ളാഹു തല നല്ല പണക്കാരാക്കട്ടെ പണവും വേണോ നല്ല ഇതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഒരു സ്ത്രീ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടി അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക ഉമ്മമാരാണ് നേരത്തെ പലരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രംഗ ഒന്നാമതായി രംഗത്ത് വന്നത് ഉമ്മമാർ ഇതിവരെ പാരമ്പര്യമാണ് ഇത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല ഈ സ്ഥലം എടുക്കലും പൈസ വാങ്ങലും തേങ്ങ കൊടുക്കലും ഒന്നും ഇന്ന് തുടങ്ങിയല്ല ചിലർ അങ്ങനെ ധരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് ഇത് പണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചതാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആദ്യം ഈ ദീനിന് സംഭാവന നൽകിയതാരാ അതൊരു മഹതിയാണ് ഏതാണ് ആ മഹതി ഹദീജ റതി അള്ളാഹു തന്നെ നബിയുടെ ഭാര്യ മക്കെ ഏറ്റവും വലിയ
ആ ഹദീജ റലി അള്ളാഹു അന്നായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ തങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് അത് തന്നെ വലിയൊരു കറാമത്ത് വലിയൊരു മോചിതത്ത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ആ വിധവയാ സ്ത്രീ മുമ്പത്തെ നാല് പേർ നാല് പേരാ രണ്ടു പേരാ വിവാഹം ചെയ്ത രണ്ടു പേര് മുമ്പ് രണ്ടു പേര് വിവാഹം ചെയ്ത ആണ് ഹദീജ റതി അള്ളാഹു അലി സന്താനങ്ങളുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീ അല്ലെ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വിവാഹം ചെയ്തത് അതെന്തോ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അള്ളാഹു ഈ ദീനിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ദീൻ ഇവിടെ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി അല്ല ചെയ്ത ഏർപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനം വഫാത്താകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹദീജ വിവിക്ക് മുതലൊന്നുമില്ല ഫാത്തിമ വിവിക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു ചെറിയ മാല മാത്രമാണ് ബാക്കി ബാക്കി മുഴുവനും ഈ ദീനിന് വേണ്ടി ഇന്നും അതിൻ്റെ ഫലം അവിടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിധത്തിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ ആ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ രംഗത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മമാരെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്ക് നല്ല നാൽപ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ ആ ഈ ഇവിടുത്തെ ഉമ്മമാര് സാധ വലിയൊരു ഭാഗം ഈ നാട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഏഹ് അതെല്ലാം കൂടിയാണ് ഇതുവരെ ആയത് ഉള്ള ബസ്സുകളാണ് അതില് ഒരു ബസ് ട്രാവൽസ് പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു ആ ട്രാവൽസുകാരെ ഒരു വലിയ അവസ്ഥയിൽ വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് ദ്വാരക്കാം രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു എല്ലാം അമലായിട്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന പേര് ഇടുന്നാട്ടേർ തന്നെ അല്ല ഇത് വലിയ അമലായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം ഒന്നിച്ച് ദ്വാരക്കാം എല്ലാം വീണ്ടും പോവാല്ല ഒന്നിച്ച് അസ്മാൻ ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം രണ്ടര ലക്ഷം മുപ്പതിനായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം അൻപതിനായിരം ഒക്കെ അല്ലേ പലരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതാ പിന്നെ ഈ പ്ലേറ്റ് ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിറയുണ്ട അലിക്കത്ത് മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഇത് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ ഉസ്താദ് നിറയ വാങ്ങിത്തരല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ പാപ്പിനശ്ശേരിയിൽ പാപ്പിനശ്ശേരിയിൽ ഞാൻ പിന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പ്രാർത്ഥ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓറ് പറയാണ് ഇവിടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ മഴ പെയ്യാണ് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവം ഒരുപാട് അപ്പോൾ അത് അപേക്ഷിച്ച് ഇത് കുറഞ്ഞു പോയോ ഇല്ല കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെറുതായിട്ട് കാണരുത് ഇതൊക്കെ വലിയത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയും ഉമ്മമാർ പിന്നെ അലിക്കത്ത് അലിക്കത്ത് പഴയ ഉമ്മമാരായിരിക്കും അല്ലേ ഉമ്മമാർ മോതിരം വള എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ആ പാത്രം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കാം അല്ലേ ഇത് ഇത് എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ഉമ്മമാരുടെ അടുത്ത് ആ പ്ലേറ്റും ആയി വരുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാരെ സാറ് അതിപ്പോ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ബാക്കി അല്ലേ വെറുതെ പറയുന്നില്ല ഒരു പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിറയെ ആഭരണം ഉണ്ട് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എത്ര ആഭരണം ധരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ സാധിക്കുന്നത് കഴിയുന്നതൊക്കെ ധരിക്കാം ഭംഗിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും ഹലാലാണ് ഭംഗിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഭരണം ഉപയോഗിക്കൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണ് അതിന് തെക്കാത്തും കൊടുക്കണ്ട അഭംഗിയായാലേ തെക്കാത്ത കൊടുക്കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ തെക്കാത്ത കൊടുക്കണ്ട ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് പവനുണ്ട് തെക്കാത്ത കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പം തുടങ്ങിയ എന്തോ തട്ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ഉമ്മമാരെല്ലാം ഉണ്ട് ആരിക്കത്തിന് തെക്കാത്ത കൊടുത്തിട്ട് ഇല്ലല്ലോ പത്ത് പവനങ്ങൾ കണക്കല്ലേ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ധരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്കൊന്നും തെക്കാത്ത കൊടുക്കണ്ട അഭംഗി ആയാൽ അത് അമിതമായി തെക്കാത്ത കൊടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അതാണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് അവൻ്റെ ആഭരണമുള്ള ഒരു ഉമ്മയാണ് 
ഫീസ് ഇൻഷാല്ല ഈ സാധസിൽ വെച്ച് തന്നെ സംഗതി പൂർത്തിയാവും സ്ഥലത്തിൻ്റെ വക ആയിരം ഉറുപ്പിക ഏഴോം തന്നട ഉള്ള ആളാണ് അല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവൻ്റെ മഹദായ പതിരി കൊണ്ട് അതൊരു വലിയ അമലായിട്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒന്നി ദ്വാര ഒന്നിച്ച് ദ്വാരക്ക നല്ലോണം ദ്വാരക്ക അസ്മാവിലുസിന് ഓതി ദ്വാരക്ക നമുക്ക് പിന്നെ റസിയാക്കെ രണ്ടായിരം എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജൈനബ് എം ആയിരത്തി ഒന്നൂറ് ഉറുപ്പിക പിന്നെ ഹലീമ എവിടെ കൂട്ട കൂട്ടപ്പൊന്ന കൂട്ടപ്പൊന്ന കൂട്ടപ്പുറം കൂട്ടപ്പുറം അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക മാജിദ് കാങ്കോൽ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക പിന്നെ കാങ്കോൽ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫോൺ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരം ഉറുപ്പിക ഇങ്ങനെ സാധ്യതയുള്ളവരെല്ലാം സാധിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗതി വേദ നടക്കും ഇതൊരു വലിയ വലിയ രാമലാണ് ഒരിക്കൽ ഇതൊരു വലിയ സുവർണ അവസരമാണ് നമുക്കൊക്കെ കിട്ടിയത് ഞാൻ എന്താ പറയാൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആഭരണം അതിപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ബാക്കി ആഭരണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാ പറയാൻ നോക്കിയത് ഇവിടെ ഈ തരുന്നത് മാത്രമാണ് ബാക്കി അപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എത്ര ആഭരണം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും നല്ല അനുവദനീയമായ ആഭരണമുള്ള ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ മരിച്ചു മക്കളിലും കൂടി എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഉമ്മക്ക് ധാരാളം മാലയുണ്ടല്ലോ ഒരു മാലയോട് കൂടി ഈ കുട്ടിനെ കൊണ്ട് ഈ ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് മറവ് ചെയ്യാമെന്ന് മക്കൾ തീരുമാനിച്ചു ഞാനൊരു സാധ്യം ചോദിച്ചു കുറെ മുമ്പിലുള്ള മക്കളോട് മക്കളെ ആ മക്കളെ പറ്റി എന്താ പറയുക എങ്ങനെ ഏത് മക്കള് ഈ ഒരു മാലയോട് കൂടി ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് മറവ് ചെയ്യാന്ന് തീരുമാനിച്ച മക്കളെ പറ്റി എന്താ പറയാ അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി വരുത്തിട്ട് അഞ്ഞു ഭ്രാന്തം മാറി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യില്ലല്ലോ മഹാ പോയത്തക്കാരിലെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യോ മാലയോട് കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറവ് ചെയ്യോ അപ്പൊ മരിച്ച എല്ലാം അങ്ങ് പോയി ഇനി പിന്നെ ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ കൊടുത്തത് ബാക്കിയാണ് അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഉമ്മമാർ അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഏറ്റവും ചുരു മക്കളൊന്നുമില്ലേ മുമ്പിൽ ഈ പ്രായമുള്ളവരോട് ചോദിക്കൽ അതുപോലാണ് മോനെ ഒരു ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ആഭരണം ഉണ്ടാവും സുമാർ അഞ്ച ഉള്ള പോലെ പറയും ആ മറ്റേ മോൻ കൂട്ടുന്നുണ്ട് എത്രയുണ്ടോ പത്ത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അമ്മോൻ്റെ ഉത്തരാശ്ശേരി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ശരാശരി പത്ത് പവനെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത് ഒരു പവൻ ഉമ്മമാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ നാല് സ്ഥലം വിലക്കെടുക്കാം അല്ലേ ഏഹ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരടുത്ത് ആ പ്ലേറ്റുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആ പ്ലേറ്റ് നിറയെ കൊടുത്തേക്കണം എല്ലാവരും കൂടി അല്ല തോഫിക്ക് കേട്ടെ അപ്പോ ഇനി തേനും ആ തേനും കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നിർത്ത അപ്പൊ അതിലിടക്ക് ആരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നും ഒക്കെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കുന്നവർ അത് വേഗ സ്റ്റേജിലേക്ക് അറിയിക്കാം ഇതാ പിന്നെ എന്നാല് ഈ തേന് ഈ തേന് ഈ തേന് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടാത്ത തേനാണ് അല്ലെ അത് ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത് എല്ലാം ഉള്ള പരിപാടിയായി തേന് എന്നേക്കാളും മുമ്പ് അവിടെ തേനെത്തും അത് ഈ സംഘാടകർ ഒന്നെങ്കിൽ മുനബ്ബറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ എൻ്റെ പുരക്കോ തേനെത്തിക്കും ഇത് എന്നെ മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സംഘാടകർക്ക് എന്താ അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം പൈസ തന്നെ സംഘാടകർക്ക് പുരക്കം കൊടുക്കാനല്ല ഇങ്ങനെ സ്ഥലം വാങ്ങാനോ മദ്രസക്കോ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനോ നല്ല ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് തിരക്കേടൊന്നുമില്ല അതിനാണ് ഈ തേൻ കൊടുത്തയച്ചിട്ട് മന്ത്രിക്കണോ എന്ന് പറയും പറയുന്ന കേൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്ക ഒന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക എന്താണ് എന്താ എന്താണ് സംഗതി എന്താ എഴുതുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്ക അപ്പൊ ഈ തേന് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്താ പേര് 
അതെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല വലിയ പ്രതിഫലം തരട്ടെ ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നല്ലോണം ദ്വാരക്ക അപ്പൊ എന്തായമ്മ പറഞ്ഞത് തേന് നാസു ബസിന്റെ കമ്പനി അത് തന്ന് അത് പറഞ്ഞു അപ്പത്തായിരം രൂപ വായിച്ച് അള്ളാഹു ആ ആ കമ്പനി അവരൊരു വലിയ സ്ഥാപനമായിട്ട് എന്നും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു മോതിരം മകന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ മകന് വേണ്ടി എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണോ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനറിയാം ആ സ്ത്രീ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു സഫലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ദ്വാ ഒന്നിച്ചു തരക്കാം അപ്പൊ ഈ തേനിങ്ങനെ മന്ത്രിക്കാൻ കൊണ്ടാന്നപ്പോ ഇത് ചെയ്യല് ഞാനത് എന്റെ സമയം പോലെ മന്ത്രിക്കും രണ്ട് കുട്ടികള് ഹാഫിദ നല്ല ഉദ്ദേശമാണ് എത്ര നൂറാ നൂറ് റുപ്പിക പിന്നെ കാങ്കോല ഒരു സ്ത്രീ ആയിരത്തി ഒന്നൂറ് പിക ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ തേന് മന്ത്രിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ അപ്പൊ നല്ല ഉദ്ദേശമാണ് എനിക്ക് കൈ പോലെ മന്ത്രിക്കും ഇതിനെ ഈ തേൻ മന്ത്രിക്കുന്നത് അത് ചിലർ കളിയാക്കും അറിഞ്ഞുവിടാത്തവർക്ക് എന്തും കളിയാക്കാല ചിലർ കളിയാക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ പഴയ കാലത്തെ ഉസ്താദുമാരുടെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ ഈ തേനെ പറ്റി ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് ഫീഹി ഷിഫ ഉല്ലാസ് അതിൽ ഷിഫയുണ്ട് രോഗത്തിന് ഷിഫയുണ്ട് തേനിൽ എല്ലാ വൈദ്യന്മാരും ഡോക്ടർമാരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഷുഗറുകാർക്ക് തേൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊരു വലിയ വൈദ്യനോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് ശരിയായ തേനാണെങ്കിൽ തിരക്കഴില്ല ദോഷമൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നെ കോട്ടക്കൽ ആര്യ വൈദ്യശാലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടിയാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഒരു തേക്കാക്കട്ടെ അതിന് വേണ്ടി ഒറിജിനൽ തേനാണെങ്കിൽ താറാറൊന്നുമില്ല അത് അനുഭവിച്ച ആളുകളും അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തേനിൽ ഷിഫയുണ്ട് ഫീഹി ഷിഫ ഉല്ലാസ് എന്ന് കുറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സഹിഹ ഹദീസുകൾക്ക് അലൈക്കും ബി ഷിഫ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഷിഫ മുറുകയെ പിടിക്കുക എന്താ രണ്ട് ഷിഫ അൽ അസലി വൽ കുറുവാന് തേനും കുറുവാനും അപ്പൊ തേന് ഖുർആാന് സഹിഹായ ഹദീസുണ്ട് മുത്തഫക്ക അലയ്യായ ഹദീസാണ് ഹൈറുദ്ദബായി അൽ ഖുർആാനും ഹൈറുദ്ദബായി ഏറ്റവും ഗുണമേറിയ മരുന്ന് അൽ ഖുർആാനോ ഖുർആാനോ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയെ പറ്റി നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹത്തി ഷിഫാ ഉമ്മിൻഗുല്ലിത ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് എല്ലാ രോഗത്തിനും ഷിഫയാണ് ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഖുർആാന് തേന് അത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സംഘാടകർ പറയുന്നത് ഇത് പിന്നെ തേൻ കൊണ്ടായിട്ട് മന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കും പോലെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യലില്ല നമ്മൾ ഫാത്തിയെ ഓതും പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാനോ താലാൻ്റെ പേര് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേര് അത് ഓതിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക അത് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തേൻ എടുത്തിട്ട് സാന്നി കൊടുക്കാം ഉസ്താദന്മാർ ആരടുത്തെങ്കിലും എന്നിട്ട് മന്ത്രി ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ചെയ്യുക അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഫാത്തിയെ ഓതും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ ഏരങ്ങും പേര് ഉച്ചരിക്കും ഒഴിവ് പോലെ എന്നിട്ട് ഇഷ്ഫി എന്ന് പറയും തിരക്കുള്ള ഉസ്താമാരാണെങ്കിൽ ഇഷ്ഫി എന്ന് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയും അല്ലേ ഇഷ്ഫി 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 ഊതല അല്ല ഇഷ്ഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചവനെ നീ ഷിഫ നൽകണേ എന്നാണ് ഷഫാ ഇഷ്ഫീൻ്റെ അമ്രു എന്ന് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് ഒരു തകരാറുമില്ല ചിലർ പറയും ചെറുക്ക് എന്ന് അത് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് എല്ലാവരും ഒന്നും പറയില്ല അറിയാത്ത സാധുക്കൾ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറയുള്ളൂ അവർ നേതാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും അത് പറയില്ല അവരൊക്കെ അത് തിരക്കടില്ല അതിന് യാതൊരു ദോഷവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഫാത്തിയെ ഓതിയിട്ട് റബ്ബെ നീ ഷിഫ നൽകണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ തോഹീതല്ലാതെ ചെറുക്കാവുക അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനെ അത് മന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കഴിയും പോലെ മന്ത്രിക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും തൃക്കരിപ്പൊരു മുനബ്ബിരിലായാലും പൊരക്കായാലും രണ്ട് ദിവസവും അത് കൂടുതൽ സമയം ഇങ്ങനെ അസ്മാൽ ഹുസിനെ ഓതിയിട്ട് 
പഠിച്ചവനെ നീ ശിഫ നൽകണേന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത് ഈ രണ്ട് ദിവസം രണ്ടിടത്തും ഉണ്ടാവും അത് കുറച്ച് ഈ ലോഹിക്കും എന്തിനാ അത് ആ വെള്ളത്തിന് വല്ല ഫലവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസാല ഈ തേനും കിട്ടട്ടോ സംശയമില്ല അതിന് വേറെ ചില തെളിവെല്ലാം ഉണ്ട് സമയം നീണ്ടു പോകും പിന്നെ സദസ്സിൽ എത്തിയ എല്ലാവരെ കൊണ്ട് സദസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന് മന്ത്രിപ്പിക്കും അത് നല്ല മരുന്നാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സദസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന് മന്ത്രിച്ചിട്ട് ആ തേന എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാം എന്നിട്ട് വേഗം പിരിയാം പിന്നെ സംഭാവന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മകൻ്റെ മകൻ്റെ അക്ഷരസ്ഫുടത കുറവാണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ ആയിരം മുറിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു നല്ല അമലായിട്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ മകൻ്റെ ആ വിഷമം അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ പെങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ ഒരു സഹോദരൻ ആയിരം മുറിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനോ താല മഹദായ പന്തുകൊണ്ട് ആ സഹോദരിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭർത്താവിനെ എളുപ്പത്തിൽ നൽകട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാം ഒന്നിച്ച് പലർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇക്കാൻ്റെ ജോലി ശരിയാകുന്നതിന് വേണ്ടിയും മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മോതിരം മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമായി കിട്ടാൻ ഒരു സ്വർണം ഒരു സ്വർണാഗ്രഹം സ്ത്രീയുടേതാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അരിപ്പ അരിപ്രാമ്പ്ര ഷാഫി ആ മനസ്സേ മനസ്സേ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എല്ലാവരും തരണം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും നോക്കിയ ഷാഫി രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഞാനും പരിചയ നോക്കട്ടെ ഒന്ന് വേഗം നോക്കണേ എല്ലാവരും കേസി പരിധി നോക്കിയ ഇതൊരു ചെറിയ ഒന്ന് സംഗതി പറയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും പരിധി നോക്ക് ഉള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് പരിധി നോക്ക് ചെറുതായിട്ട് അതിനൊക്കെ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാഫിൽ ആകാൻ മകൾ ഹാഫിൽ പിടിക്കാൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അത് വളരെ വേഗം കുറുകാ മനപ്പാടാക്കാനുള്ള ഹൗസ് ബഹാനോത്തായാലും അതിന് തോഫി കൊടുക്കട്ടെ കച്ചവട സ്ഥാപനം വിറ്റു പോകാൻ അല്ലെ നല്ല വിലക്ക് വിറ്റു പോകണം അതിന് അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ ഇത് പേരല്ല പേരവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇതാ പേര് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ വക ചെറിയ ഇതല്ല വലിയതായിട്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ തേന് ആ തേനൊന്നും എല്ലാവരും കൂടി മന്ത്രിക്കട്ടെ എന്താ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലാത്തിയല്ലേ സല്ലാഹുഹമ്മദ് സല്ലാഹുഹമ്മദ് എല്ലാരും കൈ ഉയർത്തിയ മനസ്സറിഞ്ഞ ആമീൻ ചെല്ലണേ നേരത്തെ തന്നതന്നെ എല്ലാരും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചെറുതായി കാണണ്ട ഓരോരുത്തർക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ലേ ഭാവി ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ 
സലാത്തില്ലല്ലേ ഇന്ന് കൈ ഉയർത്തിയിട്ടല്ല ആമീൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അലഹമില്ല നിന്റെ മഹദായ ഫതിലുകൊണ്ട് നിന്റെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അസ്മാഹുസനയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഇസ്മില്ലാതമിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബെ ഖുർആാന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ എല്ലാ അമ്പിയാകു ഔലിയാകു എലമാകു സുഹദാകു സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ എന്നിവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് റബ്ബ് ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള ഈ കുപ്പികളിലെ തേനുകൾ നല്ല മരുന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ നല്ല മരുന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ വളരെ വില പിടിച്ച മരുന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ സിദ്ധ ഔഷധമാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ ഒരല്പമെങ്കിലും പള്ളിയിലെത്തുന്നവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സകല രോഗങ്ങൾ തൊട്ടും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാൻ റഹ്മറാഹിമീന റബ്ബെ രോഗം വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ച കാലം മരുന്നുകളൊന്നും വേണ്ടത്ര ഫലം ചെയ്യാത്ത കാലം റബ്ബെ ഇത് നല്ല മരുന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ നിന്റെ തേനിൽ ശിഫേണ്ടെന്ന് നീ ഖുർഹാനിൽ പറഞ്ഞു റബ്ബെ നിന്റെ ഹബീബായ നബി അത് വലിയ ശിഫയുള്ള സാധനമാണ് നീ മുറി നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് നിന്റെ ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞു അതിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർത്തിയ കൈകളാണ് റബ്ബെ ഈ തേന് നല്ല മരുന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ സിദ്ധ ഔഷധമാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ വളരെ വില പിടിച്ച മരുന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ അല്പമെങ്കിലും പള്ളിയിലെത്തുന്നവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സകല രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാൻ മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ച ആരെങ്കിലും കൊടയിലെത്താണ് നിന്റെ മഹദായ പതിലുകൊണ്ട് ശിഫയായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് മാരകമായ രോഗം ബാധിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ആ തടികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് റബ്ബ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നൽകുന്ന സംഭാവന റഹമുറാഹിമിന റബ്ബ് ഇവിടെ നിന്റെ ദീനിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അത് ദീനിൻ്റെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം പലത് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റബ്ബ് അതിനു വേണ്ടി സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനാണ് റബ്ബ ചിലവാക്കുക അതിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നല്ല മരുന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാന് അതിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലെ പാലും തേനും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ തോഫിക്ക് തരണേ റഹ്മാന് സയ്യദിന മുഹമ്മദ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും മന്ത്രിച്ച തേനായി നിശാദ നല്ല മരുന്നാണ് അതിന് പല സദസ്സുകളിലും ഇങ്ങനെ ഈ പരിപാടി നടക്കലുണ്ട് ചില സദസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും പല നല്ല അനുഭവമുള്ളത് നല്ല മരുന്നായ എത്രയോ അനുഭവമുള്ളതാണ് കാരണം ഇത്രയധികം ആളുകൾ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞതാണ് നല്ല മരുന്നാക്കി തരണമെന്ന് അർഹമുറാഹിമിന റബ്ബ് അത് തള്ളിക്കളയില്ല അപ്പോൾ ഈ നല്ല മരുന്നാണ് ഇത് വാങ്ങുക വാങ്ങിയവർ ഇപ്പം കഴിക്കരുത് അടുത്ത ദുവാവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ കഴിക്കാവുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇത് പുരകളിലൊക്കെ നല്ല ഒരു മരുന്നാക്കിയിട്ട് കുറേ കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യണം മനസ്സിലാവും ഇതിനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇതിന് ആരാ ഒരു നല്ല പൈസ തരാ ആരെങ്കിലും പറയാ ആരും ഒന്നും തരില്ല എത്ര പറയും ഇല്ല വരാനായിട്ടില്ല തീരുമാനായാലും ഞാൻ വിളിക്കൂ അയ്യായിരം റുപ്യ അതിൽ കൂടുതലായിരം ഉണ്ടോ ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ ഇന്നൊക്കെ പേര് പറയുന്നതിന് ഒരു തകരാറും ഇല്ല സാഹബത്തിൻ്റെ സാഹസികളൊക്കെ നിസ്സലാഹു അലി വസ്സല തങ്ങളുടെ സാധ്യത അല്ലേ അവ കൃതിയുള്ള പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതിനും ദോഷമൊന്നുമില്ല അതിനെ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ തരുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂലിയും കൂടി കിട്ടും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ജമാൽ സാഹിബ് ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ കൊടുക്കുക അല്ലേ അള്ളാഹു താല നല്ല മരുന്നാക്കി തരണം ഇവരെ നല്ല അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരട്ടെ ദീർഘകാലം ദീനിനെ കിതമത്തിയാൻ അള്ള തോഫിക്കട്ടെ എന്താ ഒന്നുകൂടി ഇരുപത്തയ്യായിരം തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാൽ കൂടുതൽ സമയം കാലം ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്പിക അതിന്റെ കേരം വഴിയില്ല ആ 
अरे अड़ी श्रद्धि ना साधिक इन नीटिकूडा भाई मकल साधिक मड़ी एयर दुनिया इन आरो अयर पर कूड़ल अयर को इन अयर पर सौरपड़े स्टेज वरण इन इतना संशय
പേര് മഹദായ ഫതിലു കൊണ്ട് നല്ല അമലായിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഏഹ് ആഹ്രത്തിൽ ഒട്ടും ചുരുങ്ങിപ്പോകാതെ ദുനിയാവിൽ തന്നെ നല്ല കൂലി ഏറട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ആശിക്കുന്ന പോലെ അത് നല്ല മരുന്നാക്കി തരട്ടെ അത് വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരില്ല ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് രോഗം ഉണ്ടോ അതിനെ തൊട്ടൊക്കെ അത് മഹദായ ഫതിലു കൊണ്ട് ശിഫ എടുക്കട്ടെ അത് മാത്രമല്ല ആരൊക്കെ കൊടയിലെത്തുന്നോ അവർക്കെല്ലാം അതാ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അധികം കാങ്കോൽക്കാർ തന്നെയാണല്ലേ കാങ്കോലിന്റെ അടുത്താണ് നല്ല മേലായിട്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആ കാര്യം എന്നും അള്ളാഹു അതിന്റെ പ്രതിഫലം അടമുറിയാതെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ആ ഉപ്പ അയച്ചത് അത് നല്ല ഒരു മാതൃകയാണ് ഉപ്പാന്റെ മാതിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മോനാക്കി തരട്ടെ ഏഹ് വലുതായ നല്ല സാലിഹായ മോനാകണം അതുപോലെ ദീനിന് നല്ല ഒത്താശകൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും അല്ല മോനിക്ക് തരട്ടെ അവിടെ ഇവിടെ തന്നെ കാങ്കോല് പേര് അല്ല ആ രോഗത്തെ തൊട്ട് ശിഫ നൽകട്ടെ കരുതിട്ട് കുടിക്കാനും കൊടുക്കും ഏഹ് ഇതൊരു വലിയ അമലായിട്ടുള്ള സ്വീകരിക്കട്ടെ എവിടെ ആ പോലെ തന്നെ പേര് മഹാമായ ഫതിലു കൊണ്ട് ഏഹ് നല്ല ഓ ആ രോഗത്തെ തൊട്ട് അവ ശിഫ ആയിട്ട് പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ ആ രോഗം അള്ളാഹ് താല ശിഫയാക്കി തരട്ടെ സ്കൂളും പഠിക്കുന്ന മോനാണ് ഏഹ് അതിൽ അള്ള പറക്കത്തീയട്ടെ അള്ള പറക്കത്തീയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ പറയാവുള്ളൂ എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടോളൂന്ന് മോന് ഉപ്പ അയച്ചത് അല്ലെ അള്ളാഹത്താൽ അതിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മോനെ നല്ല മോനാക്കി തരട്ടെ അല്ലെ അള്ള പറക്കത്തീയട്ടെ മോന നല്ല നല്ല വേഷം ഒക്കെ ആണ് അള്ളാഹത്താൽ അതിൻ്റെ പറക്കത്തീത് മോനെ നല്ല സ്ഥാനത്തുള്ള എത്തിച്ചേട്ട് പേര് പെരുമ്പക്കാരൻ്റെ മഹദായ പതിവ് കൊണ്ട് നല്ല ഉമ്മയും മരിച്ചു പേരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ അള്ളാഹു അതിൻ്റെ പ്രതി വല അവർ രണ്ടാളും കബറിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെ നമ്മളിൽ അവ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം അറിയാം മകൾക്കും കൊടുക്കണേ മഹാദായ പതിനു കൊണ്ട് അതിന്റെ രോഗത്തെയൊക്കെ ശിക്ഷയാക്കി നല്ല അവസ്ഥയിലാക്കി തരട്ടെ അവന്റെ പേര് നല്ല മോനാക്കി തരട്ടെ പേര് മോളാസ്മാനത്താല മഹദായ പതിനു കൊണ്ട് ഒരു നല്ല അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ മകള് അതുപോലെ മക്കള് കുടുംബം എല്ലാം അള്ളാഹത്താല പറക്കത്തിയിട്ട് മോളാ നല്ല സാലിഹത്തായ മോളാക്കി പേര് നല്ല മോനാക്കി തരട്ടെ 
അമ്മാൻ്റെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും എല്ലാം അള്ള നല്ല അവസ്ഥയിലാക്കിത്തട്ട് മോനെ അള്ളാഹുത്തായ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യമെല്ലാം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കൈവുള്ള നല്ല നല്ലൊരു മോനാക്കിത്തട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്ക് അല്ലേ അവർ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക ആരാണോ അത് വാങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുത്തായ അവരെ നല്ല ഉദ്ദേശം എളുപ്പത്തിൽ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നല്ല മോനാണ് അതല്ല ശിഫിയായി കൊടുക്കട്ടെ ശിഫിയായി കൊടുക്കട്ടെ മാത്രമല്ല ഇമ്മാതിരി കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മുന്നോട്ട് വരുന്ന നല്ല യോഗ്യനായ മോനാക്കി തരട്ടെ പേര് അള്ളാഹു താല നല്ല അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവരെ കൊണ്ടൊന്ന് വേർപ്പിക്കാം എവിടെ സ്ഥലം പേര് കൈതക്കാട് ഞാൻ പോയ സ്ഥലം ഞാൻ കൈതക്കാട് പോയിട്ടാ വരുന്നത് ഏതാ താമസിച്ച് അവിടെ നല്ല പരിപാടി ആ ഞാൻ മാറിയുന്ന ആളാണ് ശിഫിയാക്കി തരട്ടെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് നല്ലോണം പേരക്കാം ഏഹ്മാലെല്ലാം ദിവസം ഒരുമിച്ച് വിട്ടി തരട്ടെ അതെല്ലാം അതാ സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം എളുപ്പാക്കി തരട്ടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉമ്മമാർക്ക് അത് കൊണ്ടു കൊടുക്ക അവരെ എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശവും അതെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പൈസ തന്നെ കൊണ്ടാ അതിന് ഏഹ് ആ മോനെ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ മറ്റോ കൊടുത്തയച്ചതായിരിക്കും ഏഹ് അവരെന്തെല്ലാം അള്ളാഹുത്താല് നല്ല അമലായിട്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ അവരെല്ലാം അള്ള വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആ അറിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല അമലായിട്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ത് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ എല്ലാം അള്ള എളുപ്പത്തിൽ സഫലാക്കത്തുള്ളു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതിലുള്ള വലിയ വർക്കത്തി ചേട്ട എന്റെ വർക്കത്തോണ്ട് അതെല്ലാം ഉള്ള സാധിപ്പിച്ചേട്ട അതെ ഇനി കുറച്ചേ ഉള്ളു മുത്തലിവ് എവിടെ സ്ഥലം നല്ല അമലായിട്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ത് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ എല്ലാം ഉള്ള സാധിപ്പിച്ചേട്ട അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കും സലാം പറയുന്നു നല്ല അമലായിട്ട് അവ സ്വീകരിക്കട്ടെ നല്ല അവ ശിഫിയാക്കട്ടെ ഏഹ് മോനെ മോനെ ഫസ്റ്റ് സ്ഥലത്തിന് മൂന്ന് ലക്ഷം തന്നത് മൂപ്പര കാരണോറാണ് കാലിദാജി ഏട്ടന്റെ ആ രോഗം എല്ലാം മാറിയിട്ട് നല്ല അവസ്ഥയിലാക്കത്തെ അത് കൊടുക്ക് ഇനി ചേർന്ന പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ എത്ര ദിവസമായി വേഗം പഠിക്കണേ വേഗം തന്നെ പഠിച്ച് നല്ല ഹാഫിദാൻ തോഫിക്കുക 
എന്തെങ്കിലും വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹത്താൽ ആ രോഗത്തെ തൊട്ട് വേഗം ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹ ഫലം കൊണ്ടുള്ള ശിവയായി കൊടുക്കട്ടെ ആരോഗ്യം ദീർഘായുസ്വള്ള കൊടുക്കട്ടെ പൂർണമായ ശിഫയായി കൊടുക്കട്ടെ മോനെ അല്ല നല്ല സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേട്ടെ തീർന്നു എനിക്ക് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ വേഗം വേർന്നിട്ട് പോവാ ചെറിയൊരു മോള് ഉപ്പ ഉപ്പ മരിച്ചു എത്തിയും കുട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പൈസ ആരാ കൊടുത്തേച്ച സഹോദരന്മാരെ ഉസ്താദിനെ നേരിട്ട് സമീപിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുവർണാവസരമാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കുറച്ച് തേന ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ് ആറേഴ് തേനും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ സഹോദരിമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ പറഞ്ഞു വിടുക കാശിപ്പം കൊടുക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ആറേഴ് തേനും കൂടെ ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രശ്ന ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് തേൻ വാങ്ങാം എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത് ഓഫിക്കട്ടെ മോനെ മോനാ ഇത്രയില്ല പഠിക്കുന്നത് അള്ളാഹത്താല നല്ല മോനാക്കി തരട്ടെ മക്കളെ ഇത്രയാളുള്ള ആ മക്കളെ എല്ലാം അള്ളാഹത്താല സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി തരട്ടെ നല്ല ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ മക്കളാക്കി തരട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരിക വേഗം വന്നാൽ നമുക്ക് വേഗം വേർന്നിട്ട് പോവാലോ ൂട്ടെ <laughs> 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 നല്ല ഉദ്ദേശത്തെ ഇനിയും തേനുണ്ട് 
അങ്ങനെ കൊടുത്ത അത് ചെറിയ കുപ്പിയാണ് ആ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മന്ത്രിച്ചതാണേ എനിക്ക് കഴിയും പോലെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആമിയും പറഞ്ഞതുമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് വിചാരണ കഴിയുന്നത് സാധിക്കുന്നത് കൊടുക്കാം ഇത്രയൊന്നും കണക്കൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും വാങ്ങണം സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് തരും അങ്ങോട്ട് തരും സദസ്സിലേക്ക് നേരത്തെ മന്ത്രിച്ച പോലെ തന്നെ ചെറിയ കുപ്പിയുള്ള തേങ്ങ കൊടുത്തു വിടുകയാണ് സൗജന്യമായിട്ട് അത് സ്വീ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കുക ഒരു സംഖ്യ മനസ്സിൽ കരുതി പിന്നെ എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ ഇപ്പം കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് സ്വന്തമാകണം അതിനുവേണ്ടി അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് എന്താണോ ചെയ്യാം തേൻ സൗജന്യമാണ് ആരും എഴുന്നേൽക്കരുതേ വളണ്ടിയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും ഉസ്താദിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അലങ്കോലപ്പെടരുത് മോനെ എന്തായിരുന്നാലും നാലായിരം കുപ്പി തേനുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലെത്തും അതുകൊണ്ട് ആരും എഴുന്നേറ്റ് തിരക്കുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനോട് അതപ് കാണി അതപകേട് കാണിക്കരുത് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലെത്തും അതുകൊണ്ട് ആരും എഴുന്നേറ്റ് സദസ്സ് അലങ്കോലപ്പെടുത്തരുത് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകണം ശാന്തമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ തേൻകുപ്പി എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലെത്തും ആ തേൻ സ്വീകരിച്ച് കാശുള്ളവർ കൊടുക്കുക ഇല്ലാത്തവർ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് വാങ്ങുക പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തേൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുക ഈ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരും എഴുന്നേറ്റ് അലങ്കോലപ്പെടരുത് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ തേനെത്തും എല്ലാവരും വാങ്ങണേ ഒരു കുപ്പി പാല് ഞാൻ പറഞ്ഞോ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരരുത് തേൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതാ സഹോദരന്മാരെ ഇത് ഈ പാലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തുക ഏൽപ്പിച്ച് ഇത് സ്വീകരിക്കാം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മൂന്ന് വട്ടം രണ്ട് തേനും കൂടി ഒരു സംഖ്യ വാങ്ങി ഒരു സംഖ്യ നിശ്ചയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് അല്പം വലിയ രണ്ട് തേനാണ് ആർക്കും സ്വീകരിക്കാം
ద్వారకా സഹോദരന്മാരെ ദ്വാഇൻ്റെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെയാവും ഉസ്താദിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരമാവധി ഒരുപാട് ലിസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മുടെ സംഘാടകർ ഉസ്താദിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമയം വളരെ വൈകും ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല ദ്വായിലൊക്കെ അത് പെടും തേൻ കിട്ടാത്തവർക്ക് തേൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി തേൻ സ്വീകരിക്കുക ഒരു കാശുള്ളവർ കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെത്തിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു തുക വെള്ളം വെള്ളം കൊണ്ടൊന്നും ആരും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നാൽ ഇന്ന് ദ്വാ നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് ദയവേ ഇത് വെള്ളമൊന്നും ആയിട്ട് വരരുത് നമ്മുടെ ഇനി അടുത്ത ദ്വാണ് സമയം കുറേ വൈകി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു ആരും വെള്ളം കൊണ്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരരുത് തേനും കൊണ്ട് വരരുത് ഉസ്താദ് മന്ത്രിച്ച തേനാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ ദ്വാരക്ക തേൻ കൊടുക്കൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും വാങ്ങണേ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ ദ്വാരക്ക എന്നുള്ളതല്ല ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഞായർ വ്യാഴം ഈ രണ്ട് രാത്രിയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനം വരെ എഴുതി വെച്ചതുണ്ട് വലിയ സാദസ് ഉണ്ടാകും ആ സാദസിൽ വെച്ചെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാം ഞാൻ ദ്വാരപ്പിക്കും മനസ്സിലാവുന്നു നല്ല അമലായിട്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇപ്പം ദ്വാരക്ക അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ദ്വാരക്കയിൽ ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രമല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു വലിയ സാദസ് കിട്ടും ആ സാദസിൽ വെച്ചൊക്കെ ദ്വാരപ്പിക്കും ദ്വാരക്കലല്ല ദ്വാരപ്പിക്കൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് സദസ്സ് വലിയ സദസ്സ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നാലും അഞ്ചെല്ലാം കിട്ടും ഇന്നത്തെ മാതിരി അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ വേറെയും പരിപാടിക്ക് പോകും അവിടെ വെച്ചാലും ഞാൻ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കയ്യാരെ നിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തവർ നമ്മളെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്തവർ എന്നിട്ടെപ്പോഴും ദ്വാരക്കലുണ്ട് മരിച്ചു പോയവർക്കും ഹയാത്തുള്ളവർക്കും അപ്പം ദുബായിൽ പെടാതിരിക്കില്ല കുറേ ആളുകൾ ദ്വാരന്നാല ദുബായ അള്ളാഹ് തളിക്കളില്ല എല്ലാവരും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ ചെയ്യാം ചില നമ്മുടെ ദുബായ അല്ല നിങ്ങളുടെ ആമീൻ ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നാൽപ്പത് മൂമിനുകൾ ഒരു സാഹസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ദുബായ കുത്രം കിട്ടുന്ന കുറേ ആളുണ്ടാവും ഒരാൾ ഉറപ്പ് അപ്പം അങ്ങനെ ദുബായ കുത്രം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ദ്വാരക്കാവുള്ളൂ ദുബായക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മള് അജ്മീർ ഹാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി ഖദ്ദസ്ലാഹു സുറഹുല്ലാസി മഹാൻ അവറുകളെ പറ്റി ശംസുല്ലമ എഴുതിയൊരു മൗലിതുണ്ട് നമ്മളെ ശംസുല്ല അജ്മീർ മൗലുദ് ആ മൗലുദിൽ ഓരോ സംഭവം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഔറംഗസീബ് രാജാവ് ഔറംഗസീബ് രാജാവ് ശംസുല്ലമ വലിയ എന്നൊക്കെ പറയും കാര്യമായ ഒരാളാണ് ഔറംഗസീബ് രാജാവ് ഒരിക്കലും അജ്മീരിൽ ജിയാറത്തിന് പോയി ജിയാറത്തിന് പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ജിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് കയറുകയാണ് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്നത് അപ്പം മഹാരാജാവ് ഞാൻ ഒരു മാസമായി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ദ്വാരക്കുന്നു ഇതുവരെ ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടിയില്
എന്തിനാ അത് വരക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല ഏറ്റു അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ശരിയില്ല ഇയാളെ ദുവാവൻ ശരിയില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇയാളിങ്ങനെ വെച്ചൊക്കെ പറ്റില്ല നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിക്കർച്ച വരുമ്പോഴേക്ക് ഇയാൾക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു വിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ കൊന്നുകളയണോ എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് പട്ടാളക്കാരോട് കൊന്നുകളയണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പല്ലേ ഇയാൾ ഇനി ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുക രാജാവ് പള്ളിയിൽ പോയി നിക്കരിച്ച് വരുന്നവരെ അല്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദുബായെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഇയാളെ ദുബായ എങ്ങനത്തെ ദുബായായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പം തല പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ നല്ലോണം അത് രാജാവ് നിക്കരിച്ച് വരുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ണു കണ്ടു ഇതല്ല മഹാനായ സംസുരമ്മ എഴുതിയ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ദ്വാരക്കുന്നത് ഒരു കടലിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു മനുഷ്യ കടലിൻ്റെ ആഴിയിൽ എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദ്വാരക്ക യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ പള്ളയിൽ വെച്ച് ദ്വാരന്ന് ദുബായ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണോ ദ്വാരക്കല അപ്പം മനസ്സറിഞ്ഞ എല്ലാവരും ദ്വാരക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു ഫാത്തിയോദി ദ്വാരക്ക അല്ലേ ഹിമാലിക്കിയോമിദ്ദീൻ <Sessizlik> بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقبه ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله بارك الله امني من سرني امين جلنا الحمد لله امين الحمد لله امين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحبائج 
وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم فعلى عليه وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم سبنا بمحض فضلك وكرمك وجودك على ما قرأنا وعلى ما صلينا على نبيك نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى ما قلنا من قول لا إله إلا الله وأوصل اللهم ذلك الصواب إلى حضرة روح سيدنا ومرشدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أرباح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى حضرة أرباح عاهل بدر رضي الله عنهم وإلى حضرة روح محيدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة روح محيدين عبد القادر الثاني قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة أرباح سائر مشايخنا قدس الله أسرارهم وإلى حضرة أرباح آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا وأساتذنا وسائر أقربائنا وإلى حضرة أرباح من دفنوا في مقبرة هذه القرية وإلى حضرة أرباح جميع المؤمنين اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وإخوتنا وأخواتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشائخنا وصحابنا وأزواجنا ومهابنا وأهل بدنا وبد آبائنا وذب الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمناه أو أصئنا إليه أو أعاطت به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم فعل بنا وبهم آجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل فلا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك حليم إنك حليم غفور جباد كريم اللهم اشفنا واشفهم واشف من أوصانا بالدعاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم اقضي حوائجنا وحوائجهم وحوائج من أوصانا بالدعاء يا رب العالمين اللهم سلمنا وإياهم من العفات والآهات والبليات والمسائب والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن ومن سوء الأمراض وسوء القضاء وسماتة العداء اللهم اجعل كيد من كادنا في نهره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا حفرة واقيا هو فيها ومن نصب لنا سبقة الخداع اجعله يا سيدي مسوقا إليها ومصادا فيها وعصيرا لديها اللهم يسر لنا أمورنا مع الرعاهة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف التعين اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين يا نادا ننده ما هلا يا فضل وند ننده أسماء الرسل ولا حق وند اسم الله هذا من ده بركة وند ننده إلا أنبياء أولياء علماء شهداء صالحين ولا نبيرة بركة وند رب العالمين يا نادا إبرة ننده دين ننده أبشر غل كوندى أديني بندى كتران غل ماتوا كندى كمان ده رحمانة Adine bandi ini stalam bangga, adine bandi, adine ini peribadi ura todakam mudah ini inu beri, pale itu dayang gunung, dayang gunung, pale itu atas segala jenis orang mana, ah sariha ya melin deba rakat tu bandar abe, yanggal allah ura ura incarudum waludum aya, segala doa segala ni butu bertu maapi yane rahman, rahman rahimina abe, inda doa segala ya mumin inggal ni inda bandu boya doa segala. Adine maafkan saya, saya itu urut kami berdiri, puruk tu urut kami berdiri. Ni perpertegam hari pada saya itu tulah masam. 
അങ്ങനെയുള്ള മാസങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു മാസം ആ മാസത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക രാത്രി പ്രത്യേക സമയം ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കൈകൾ മടക്കല്ല റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായ സകല ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പിയണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേറ്റ് ഖേദിക്കുന്ന റഹ്മാന് ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഒരു ദോഷവും ചെയ്യില്ല റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുന്ന റബ്ബേ നീ അതിന് തോഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാന് ഇത് ഞങ്ങൾ നസുഹായ തോബയായി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദര സഹോദരന്മാർ ഉസ്താദുമാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഞങ്ങളുമായി പലവിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതുമായ സകല ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പിയാണ് റഹ്മാൻ ഈ പറയപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിലെ ചിലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് റബ്ബെ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് റഹ്മാന് ഉമ്മയും ഉപ്പയും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ കൃഫ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അവർ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയതുപോലെ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയതിന് റബ്ബെ അതിന് പകരം ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളാൽ സാധ്യമല്ല റഹ്മാനെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് റബ്ബെ നിന്റെ മഹദായ പതിര് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയതുപോലെ അവർക്ക് നീ കൃഫ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അവരിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവരുടെ ആ ആലം വറുതഹലുള്ള ജീവിതം വളരെ സന്തോഷമുള്ളതാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അറഹമു റാഹിമീനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ നീ അവർക്ക് കൃഫ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അവരെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ എൽമ് തരണേ റഹ്മാന് എൽമിൻ്റെ ഫാദിമീങ്ങളാക്കണേ റബ്ബെ അവസാനത്തെ വീർപ്പ് വരെ എൽമ് കൊണ്ടുള്ള ഇഷ്ടികാലിന് തോഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാന് അത് സാധിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥ വന്നു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് അവസാനത്തെ വീർപ്പ് വരെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് എൽമ് കൊണ്ടുള്ള ഇഷ്ടികാല അത് സാധിക്കാത്ത വിധം കടന്നു പോകാൻ മറ്റോ ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് റഹ്മുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും ഉപ്പാപ്പമാര് ഉമ്മാമ്മമാർ കാരണവന്മാർ അളയാപ്പമാർ മൂത്താപ്പമാർ റബ്ബേ നിന്നോട് എണ്ണി എണ്ണി പറയേണ്ടതില്ല റഹ്മാന് ചില പുരുഷന്മാരെ ഭാര്യമാര് ചില സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താക്കളൊക്കെ മരിച്ച കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ പല അടുത്ത ബന്ധുമിത്രാദികൾ പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാന് ഇങ്ങനെയുള്ള മജലിസുകളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പലരും മൺമറഞ്ഞു പോയി റബ്ബേ ഇങ്ങനെയുള്ള മജലിസുകളിൽ വച്ചും അല്ലാതെയും നിന്റെ ദീനിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കയ്യാല സംഭാവന ചെയ്തവർ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ട് എന്തെങ്കിലും ദീനിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്തവർ റഹ്മാന് അവരെ കൂട്ടത്തിലും ഒക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് റഹ്മാന് അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പലരും മരിച്ചു പോയ റബ്ബെ ഞങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്തവർ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർ ഒന്നിച്ച് നോമ്പ് തുറന്നവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ അതുപോലെ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ മല്ലിമുകൾ മുത്താലിമുകൾ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നവർക്ക് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും പല ഒത്താശ ചെയ്തു തന്നവർ റഹ്മാന് ആ കൂട്ടത്തിലും ഒക്കെ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് റബ്ബെ എന്താ ഇവ ഈ പറയപ്പെട്ടവരുടെ ഒക്കെ കബറിലെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ അറിയില്ല റഹ്മാന് നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരും കാണാനോ കേൾക്കാനോ അറിയാനോ ഇല്ലാത്ത ആ സ്ഥലം റബ്ബേ ആ കബറിൽ വെച്ച് ആരെങ്കിലും വല്ല വിഷമവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറഹമു റാഹിമീൻ ആ റബ്ബേ നീ മാപ്പ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഇത്തുക്ക് ചെയ്ത് വിടണേ റഹ്മാന് പറയപ്പെട്ടവരിൽ കബറിൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ സുഖം ഓരോ നിമിഷവും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണേ റഹ്മാന് അറഹമു റാഹിമീൻ ആ റബ്ബെ ഈ പറയപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിലെ ഹയാത്തുള്ളവർ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഉസ്താദുമാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബന്ധമുള്ളവർ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ വല്ല വിധത്തിൽ സഹായിച്ചവർ അറഹമു റാഹിമീൻ ആ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ വാക്ക് കേട്ട് ഞങ്ങളെ കയ്യാൽ നിന്റെ ദീനിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്ത ആളുകൾ റബ്ബേ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഹയാത്തുള്ള ആളുകൾ റഹ്മാന് നിൻ്റെ മെഹദായ പതിരുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് കുറുഫ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അതിലൊക്കെ പലരും പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് നല്ല ആരോഗ്യവും ദീർഘ ആയുസും കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷേബാ മാസ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ഒന്ന് അവസാ
നീ സിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് നിന്റെ സിഫയല്ലാതെ സിഫയില്ല നീ സിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് റഹമു റാഹിമീനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളോട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ പലരുമുണ്ട് റഹ്മാന് ആ കൂട്ടത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം പല രോഗത്തിൽ പെട്ടു പോയ റഹ്മാന് നീ സിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് ആ കൂട്ടത്തിലെ രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നവർ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ഐ സി യുവിൽ താമസിക്കുന്നവർ റബ്ബേ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർ ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവർ റഹ്മാന് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗികൾ റഹമു റാഹിമീനായ റബ്ബേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ തളർന്നു പോയവർ തീരെ ബോധയില്ലാതെ കിടക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് റബ്ബേ എൻ്റെ മെഹദായ പൊതുകൊണ്ട് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ദീർഘ ആയുസ് നൽകണേ റഹ്മാന് റബ്ബെ ഞങ്ങളോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം കടം വിഷമം ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്ന റബ്ബേ പല പ്രയാസത്തിലും പെട്ടു പോയവർ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റഹ്മാന് അതാരെല്ലാം എനിക്ക് നന്നായി അറിയ റഹ്മാന് എൻ്റെ മെഹദായ പതിരുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കടവും വിഷമവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാന് ചില പഞ്ചനയിൽ പെട്ടു പോയിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാന് പലരും പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബേ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അതിനുള്ള മനസ്ഥിതി നൽകണേ റഹ്മാന് ദുനിയാവിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല കടവോ ബാധ്യതയോ വാക്കി വെച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ അവരെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാൻ മക്കളില്ലാതെ ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്ന പലരും റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നവർ ജാതി മതഭേദമെന്യ പലരും റബ്ബെ അവർക്കൊക്കെ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നിരാശപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് അറഹമു റാഹിമീനായ റബ്ബേ സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് റഹ്മാനെ നിന്റെ മഹദായ പതിരുകൊണ്ട് അനുയോജ്യമായ ഭർത്താക്കൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് അതുപോലെ റബ്ബെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചും നല്ല ഇണകളെ ആശിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബെ ഈ മജിലിസിലും അത്ര യുവാക്കൾ ഉണ്ടാവും റബ്ബെ അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ യുവാക്കൾക്ക് നിന്റെ ദീനിൻ്റെ ഹാദിമീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാന് റഹമു റാഹിമീൻ അറബെ ഒരു തരം യുവാക്കൾക്ക് അറിസിൻ്റെ തണൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ യുവാക്കളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാന് ജോലിയില്ലാത്ത യുവാക്കൾക്ക് മാന്യമായ ജോലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് റഹമു റാഹിമീൻ അറബെ യുവാക്കൾ കുരുത്തം കെട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് വഴിതെറ്റി പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നേതാക്കളില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ യുവാക്കളെ നല്ല നേതാക്കളാക്കണേ റഹ്മാന് എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ദീനിൻ്റെ ഫാദിമീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാന് പല യുവാക്കളും റബ്ബെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവർ അതുപോലെ റഹ്മാന് ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർ വളണ്ടിയർമാരായും മറ്റുമൊക്കെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ റബ്ബെ അങ്ങനെയുള്ള പല യുവാക്കളും ഉണ്ട് റഹ്മാന് എല്ലാവർക്കും നീ കൃഫ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അറഹമു റാഹിമീനായ റബ്ബെ സ്ത്രീകളുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ അവരുടെയൊക്കെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽപ്പെട്ട ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ സുഖപ്രസവമായി സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാന് ഓപ്പറേഷന് ഇടവരുന്നതിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് ചില ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പള്ളകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വല്ലാതെ ബേജാറായിട്ടുള്ള റബ്ബെ പള്ളയിൽ ഒന്നിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പല തകരാറും വൈകല്യവും അംഗവൈകല്യവും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു കളയണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു റഹ്മാന് റബ്ബെ ജീവനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങളെ ഉപദേശം കേട്ട് നിൻ്റെ കൽപ്പന അവർക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ട് ക്ഷമിക്കുന്ന എത്രയോ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുണ്ട് റബ്ബേ നീ അവരുടെയൊക്കെ പള്ളകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാന് എന്ത് ഐബുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ തീർക്കണേ റഹ്മാന് പ്രസവിച്ച് പുറത്തു വരുന്നതോടെ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാന് ദീർഘായുസുള്ള മക്കളാക്കണേ റഹ്മാന് പൊരപ്പണിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റബ് അറഹമു റാഹിമീന റബ്ബെ ഉറക്കവും മറതിയുമില്ലാത്ത റബ്ബേ ഞങ്ങളോട് എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിന് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ ആ അത് ലിസ്റ്റ് മടിയിൽ വെച്ച് ഉയർത്തിയ കൈകൾ റഹ്മാനെ നീ
റഹമറാഹിമീന റബ്ബ് ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട തേൻ റഹ്മാന് നിന്റെ ഖുർആാനിൽ നീ തേനിൽ ചിഫേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ റബ്ബ് നിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ചിഫയുള്ള സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ റഹ്മാന് റഹമറാഹിമീന റബ്ബ് നിന്റെ ഹബീബായ നബിയുടെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് അത് നല്ല മരുന്നാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ റബ്ബ് നീ അത് നല്ല മരുന്നാക്കി തരുമെന്ന് ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചതാണ് റഹ്മാന് റഹമുർ റഹിമീന റബ്ബ് ഞങ്ങളുടെ ആശ പോലെ നല്ല മരുന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാന് വില പിടിച്ച മരുന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാന് അല്പമെങ്കിലും പള്ളിയിലെത്തുന്നവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് റബ്ബ് അത് നല്ല മരുന്നാണ് എല്ലാവരും വാങ്ങണം അത് വാക്കി സൂക്ഷിച്ച് പുരകളിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ റബ്ബ് അത് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് റഹ്മാന് എൻ്റെ മഹദായ പതിരുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആശ നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാന് നല്ല മരുന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാന് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പത്തിൽ സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് അവർ ദീനിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങാനാണ് റബ്ബെ അതിന് നൽകിയ സംഭാവന ആ ചെറുതും വലുതുമായ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് വലിയ സംഭാവനയൊക്കെ അതുവഴി തന്നിട്ടുണ്ട് അവക്ക് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് ആ സംഭാവനയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടും അത് നല്ല മരുന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാന് ആ സംഭാവനയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ള പാലും തേനും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ തോഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാന് അറഹമറാഹിമീന റബ്ബെ ഈ പരിപാടിയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഈ മജിലിസിൽ വന്നുകൂടിയ പല നാട്ടുകാരുമുണ്ട് റബ്ബെ ആ നാടുകളിലും എല്ലാം നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ആപത്തുകൾ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാന് ഈ പ്രദേശത്ത് ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള മുഉമിനുകൾ മുസ്ലിമുകൾ റഹ്മാനെ അവർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹൃതത്തിലും ഗുരുഫ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് അപ്പ ഈ പരിപാടിയുടെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉള്ള ആ മുസ്ലിമുകൾ റഹ്മാനെ നീ അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ഗുരുഫ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് അവരും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആവശ്യമായ ഐക്യവും സൗഹാർദ്ദവും നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാന് വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ആ ശ്രമത്തിൽ നിന്നും നീ പിന്തിരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ കച്ചവട വ്യാപാരങ്ങളിലും കൃഷികളിലും തൊഴിലുകളിലുമെല്ലാം നീ അനേകായിരം റഹ്മത്തും വറക്കത്തും ചൊരിച്ചു തരണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ നാട്ടുക സ്നേഹിതന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ വിദേശങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കുന്നവർ എല്ലാവിധ ആപത്തുകൾ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാൻ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പലമാതിരി അപകടങ്ങൾ റബ്ബേ ഭൂകമ്പം നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഭൂമിയൊന്ന് കുലുങ്ങിയാലുള്ള അവസ്ഥ നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് ചുഴലിക്കാറ്റ് കാക്കണേ റഹ്മാന് ശത്രുക്കളുടെ കൈ തോട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് പരമാതിരി സ്ഫോടനങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് റഹമുറാഹിമീന റബ്ബെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് റബ്ബെ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് മാന്യമായ ജോലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് പലരും ജോലിയില്ലാതെ റൂമുകളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവരുണ്ട് നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് പലരും കടം വാങ്ങിയും മറ്റും ഒക്കെ വിസിറ്റ് വിസ എടുത്ത് വിദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ജോലിക്ക് പരതുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാന് അങ്ങനെ അവധിയായി ജോലി ലഭിക്കാതെ സങ്കടപ്പെട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ട് റബ്ബേ എൻ്റെ മെഹദായ പതിനുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് അവരെയൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാന് വിദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നീ എളുപ്പത്തിൽ തീർക്കണേ റഹ്മാന് വിദേശങ്ങളിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം പല കമ്പനികളും അടച്ചു പൂട്ടുന്ന റബ്ബെ പലരെയും പിരിച്ചു വിടുന്ന് ശമ്പളം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്ന റബ്ബേ റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബെ പല താങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത നിയമങ്ങൾ വരുന്ന റബ്ബെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ തുള്ളികൾ നിൻ്റെ ദീനിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് റബ്ബെ സാധുക്കളായ അടിമകൾക്ക് ഉപകാരമുള്ളതാണ് റബ്ബെ അതിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ നിയമത്തെ അവർക്ക് നിലനിർത്തണേ റഹ്മാന് ആ നിയമത്ത് അവരിൽ നിന്ന് ഊരപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് പല കേസുകളിൽ പെട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാന് ജയിലിൽ പെട്ടിട്ട് പലരും ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നു റബ്ബേ ജയിലിൽ പെട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നത് കൂടുന്ന കാലം റബ്ബേ എൻ്റെ മെഹദായ പതിരുകൊണ്ട് നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാന് അതൊക്കെ അവരെ കുറ്റം
മരണത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ മരണത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലല്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ എവിടെയെങ്കിലും കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ല അപകടത്തിലും പെട്ടു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ വാഹന അപകടത്തിലൊക്കെ പെട്ട് പല പരിക്കും പറ്റിയിട്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആളുകൾ റഹ്മാനെ അവർക്കൊക്കെ അവരെ പൂർവസ്തുതി തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കാക്കണേ റഹ്മാന് ഭാര്യ മക്കളെ കാക്കണേ റഹ്മാന് സഹോദര സഹോദരികളെ കാക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കാക്കണേ റഹ്മാന് റാഹത്തോടെ മരിക്കാൻ തോഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാന് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് ക്യാൻസർ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗം ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗം തളർന്നു പോകുന്നത് റബ്ബേ അങ്ങനെയുള്ള പല രോഗങ്ങളും അധികരിച്ച കാലം നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ റാഹത്തോടെ മരിക്കാൻ തോഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാൻ അധികം ആളുകളും ഇന്ന് മരിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ കാരണം നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വില പിടിച്ച ശക്തികൾ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മശക്തി ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിശക്തി ഞങ്ങളെ കാഴ്ച കേൾവി തുടങ്ങിയുള്ള ശക്തികൾ അവസാനത്തെ വീർപ്പ് വരെ എന്തെങ്കിലും കേടു പറ്റുന്നതിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വില പിടിച്ച അവയവങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തലച്ചോറ് ഞങ്ങളെ ഹാർട്ട് ഞങ്ങളെ ലിവർ ഞങ്ങളെ കിഴിണികൾ ഞങ്ങളെ കൈകാലുകൾ നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് അവസാനത്തെ വീർപ്പ് വരെ കാക്കണേ റഹ്മാന് ഇത്തര അവയവങ്ങൾക്കോ ശക്തികൾക്കോ വല്ല കേടും വാദിച്ചവർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാന് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് പല ആളുകളും കിഴിഞ്ഞു രോഗം ബാധിച്ചവർ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഡയാലിസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിച്ചവരൊക്കെ ഇതുണ്ട് റബ്ബ നീ ആര് ഒക്കെ നിനക്കറിയാം റഹ്മാന് നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാന് നിന്റെ ശിഫയല്ലാതെ ശിഫയില്ല ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് റഹ്മുറാഹിമീനായ റബ്ബ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവസാനത്തെ വീർപ്പ് ഏറ്റവും നന്നാക്കണേ റഹ്മാന് റഹ്മുറാഹിമീനായ റബ്ബ ശരിയായ ഓർമ്മയോടും ബോധത്തോടും കൂടി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാൻ തോഫിക്ക് തരണേ റഹ്മാന് കബറില ഫിത്തനകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ റഹ്മാന് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നിന്നെ കാണാൻ തോഫിക്ക് തരണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഉസ്താദിമാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും കൂടി ആ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നിന്നെ കാണാൻ തോഫിക്ക് തരണേ റഹ്മാൻ നിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു ആ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസറിലെ വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കാൻ തോഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാന് അവിടുന്ന് കിടക്കുന്ന മദീനിൽ റോദ ഷെരീഫിൽ ചെന്ന് സലാം ചെല്ലാൻ തോഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാന് ഹജ്ജ് ഉംറ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന് കൊടുത്ത് പലരും ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഹാജിമാർ ഹജ്ജിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് റബ്ബ് നീ എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നീ അവർക്കൊക്കെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാൻ മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കൊക്കെ നിന്റെ അതിഥികളായി വരികയാണ് റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് സകല ആപത്തുകൾ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് ഹജ്ജ് വേളയിലോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് കേൾക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് നിന്റെ കബ ഷെരീഫ് നിന്റെ ഹബീബ നബിയുടെ റോദ ഷെരീഫ് ഒക്കെ നിലക്കൊള്ളുന്ന സൗദി അറബ്യ നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് ആപത്തുകൾ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് ശത്രുക്കളുടെ കയ്യെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് ഭീകരന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് ശത്രുക്കളുടെ വഞ്ചനയെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് മുസ്ലിം നാടുകളെ ഒക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് പല നാടുകളിൽ ഐക്യമില്ല നല്ല ഐക്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാന് സമ്പൽ സമൃദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ലോകത്ത് പൊതുവെ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാന് ലോകത്ത് എവിടെയും സമാധാനമില്ല നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യ രാജ്യം നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാന് പല ജാതി മതക്കാർ ഐക്യത്തോടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ താമസിക്കുന്ന നാട് റബ്ബേ അയ ആവശ്യമായ ഐക്യവും സൗഹാർദ്ദവും നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാന് റബ്
നിന്റെ ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അത് ലോകാവസാനം വരെ നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ ദോഷത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ നിന്റെ ശരീരത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നു പോകുന്നതിന് തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് അത് നിന്റെ കാവലല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാവലും ഇല്ല റബ്ബേ നീ അത് ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയില്ല റഹ്മാന് അർഹമുർ റാഹിമീന റബ്ബെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഭരണകൂടങ്ങളും എല്ലാം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വകവെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ നല്ലത് തോന്നിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് അർഹമുർ റാഹിമീന റബ്ബെ വലിയ ആശയോടുകൂടി ഉയർത്തിയ ഈ കൈകൾ മടക്കല്ല റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങളെ മടക്കിയാൽ മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ കൈ ഉയർത്താനില്ല റബ്ബേ നീ മടക്കല്ല റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ദുവാൻ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غنج يا مغني يا مانيع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور أجب دعوتنا وقضي حبائجنا يا رب العالمين آمين برحمتك يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيد